എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിയ നല്ല അടിപൊളി കശുമാങ്ങ വയനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി ഈ കശുമാവിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് കശുമാങ്ങ പറിച്ചെടുക്കാം ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിന് കശുമാങ്ങ എന്ന് പേരെങ്കിലും ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിന് പറങ്കി മാങ്ങ അണ്ടി മാങ്ങ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറച്ച് കശുമാങ്ങ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ കശുമാങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് തൂക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകി ഒരു ബട്ടയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറിച്ചിടണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം കട്ട് ആക്കി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞമ്മണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ചീന്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അത് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു കിലോ മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ കശുമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് എടുക്കേണ്ടത് കറുവപ്പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പും ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലോണം ചൂടാവുന്നു വേണ്ട ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി ഒരു പഞ്ചസാര അലിയുന്നവരെ നമുക്ക് ഇന്നത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലേശം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മൂടനോടെ ഇടുകയാണ് അതിന് അത് നമുക്കൊരു മാങ്ങയുടെ ചവർപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് മൂടനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞു ഇത് കൂടുതൽ വേവൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് പഞ്ചസാര അലിയുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ തണിഞ്ഞവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ചില്ല് കുപ്പിയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴും കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പാണ് ഞാൻ കഴുകി എടുത്ത ഗോതമ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മളിത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കോട്ടൺ തുണി എടുത്തിട്ട് രണ്ടായി മടക്കി വെക്കുക മടക്കിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാം ഇനി ടോപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഫുൾ ടൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല കുറച്ചൊരു ലൂസിൽ ഇത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആണ് ഈ വൈൻ റെഡി ആകുന്നത് നമുക്കിത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണെന്നല്ല എഴുപത്തി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇത് അഴിക്ക അഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണാം അപ്പോഴിത് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴും ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വീര്യമുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു